Camisas de times e seleções por apenas R$ 129,90 é na Mineiro das Camisas. Preço baixo, qualidade alta. Link no primeiro comentário. Fala aí, meus consagrados. De bandas com vocês. Está começando mais um vídeo aqui no Canal 011. Um vlog aqui de notícia para informar você sobre as últimas do Cruzeirão Cabuloso e também dar minha opinião aí para quem gosta de, de me seguir, gosta aí um pouco do, do canal, enfim, aparecer aqui um pouco também porque faz tempo que eu não, não gravo um vídeo aqui mostrando minha persona, não é que isso seja muito interessante, mas eu gosto de aparecer aqui às vezes para dar as caras, né? não só nas lives. Enfim, rapaziada e mulherada, a gente teve, teve hoje aí uma situação um pouco curiosa, né? Que a gente recebeu aí nas últimas horas a informação de que o Ronaldo Fenômeno vai se reunir com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. E segundo a notícia aqui do, do site O Tempo, né? O jornal O Tempo, é uma reunião que vai ser informal. E informal quer dizer, tipo, ah, só um encontro pra gente... Se vê, se conhecer, sei lá. Não é nada tipo uma reunião para assuntos de não sei sabe? Não é nada marcado. Assim. É só tipo, sabe quando você encontra um, um, um cara só para bater um papo, um companheiro, um amigo, né? uma amiga, enfim. Vai ser tipo isso. Como diz aqui na matéria do tempo. Vai ser uma reunião informal. Só que aí a gente começa a ventilar um monte de coisa, né? A gente que eu digo torcida, imprensa, porque. O Cruzeiro tá nessa situação aí do Mineirão, né, de não sabe se vai, se fica, sabe, há muito tempo. Por quê? O América Mineiro tem uma independência, o Atlético Menin vai ter o próprio estádio, daqui, no próximo ano, esse ano, sei lá, enfim, tem importância, mas vai ter o seu próprio estádio. E o Cruzeiro vai ser um dos... Únicos, né? Se não o único time de BH a jogar no Mineirão, praticamente. Não vai ter mais porquê tem outro time jogando ali que não seja o Cruzeiro. O América já não joga lá, né? O único que joga além do Cruzeiro é o Atlético. E o Atlético, tendo seu próprio estádio, se não tiver o Cruzeiro, o Mineirão vai virar um elefante branco. Porque se não for o Cruzeiro, o que vai ter no Mineirão? Show do Gustavo Lima? Show do Metallica? Vai ter todo domingo, quarta-feira? Eu acho que não, né? Então, convenhamos. Vai virar um elefante branco se não tiver o Cruzeiro. Então, a gente já começa a especular que realmente vai ter alguma conversa aí pautada sobre a administração do Mineirão para ver como é que vai ficar. Se o Cruzeiro pode, possivelmente, né, num futuro próximo, assumir essa gestão de alguma maneira. Ou então, sei lá, como é que vai ficar mesmo. Só acho que vai ser um assunto para é, que vai vem ser aí é, falado nessa reunião, mas até ó, esse momento é só um, um palpite nosso que tá de fora mesmo, a gente não sabe que se vão falar sobre alguma outra coisa, política, não dá para saber. Apenas Romeu, Zema e Ronaldo que vão estar tá lá na hora e vão conversar sobre e aí eles que vão ser os únicos que vão saber sobre isso. Ou sei lá, né, se alguém vai soltar essa informação, mas enfim, o que a gente sabe também é que a Minas Arena já se pronunciou sobre essa possibilidade aí do Cruzeiro assumir o Mineirão. Por quê? Porque a gente tem essa matéria aqui também do o Tempo, do diretor da Minas Arena, que é o Samuel Lloyd. Ele está aqui dizendo que, abre aspas, Querido Ronaldo Fenômeno, se quiser falar sobre a administração do Mineirão, precisa marcar comigo e não com o Romeu Zema. Nós estamos no Brasil e não na Venezuela. Esse país que eu amo respeita as leis, licitações e contratos. Até 2037, pelo menos, essa gestão é da Minas Arena, empresa que represento com muito orgulho e dedicação e é referência em gestão de estádio no Brasil. Como eu falei para vocês, não foi informado qual será o tema da reunião entre Ronaldo e o meu Zema. Então, aparentemente, esse senhor aqui ele já está ficando sentido com a questão que ninguém sabe o que, que vai ser. Então, o nosso queridíssimo Samuelzinho aí já está acusando o golpe de uma maneira totalmente fatal, né, cara? 
Enfim, né? De fato, ele não está errado no que ele disse. A Mendes Arena tem um contrato de consórcio com o Mineirão, desde que foi reformado para a Copa do Mundo de 2014, e são eles que mandam. Né? Então, é... não é basicamente chegar no, no Zema e falar, Zema, deixa, deixa com o pai que nós cuida. Porque não tem como, tem contrato, cara. Contrato você não pode rasgar e falar, oh, pronto. Então é, é muita politicagem envolvida, muita burocracia envolvida. Então, é, obviamente, não tem essa de chegar, ah, vamos assumir já era. Pelo menos na minha, na minha opinião leiga, né? Eu acho que não tem como acontecer isso. Então vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Cara, pra mim, não tem como o Cruzeiro não ficar no, no Mineirão. Se você for pegar esse estádio... Na história inteira dele, só o Cruzeiro praticamente levou grandes públicos e, e representou ali, né? Viveu grandes momentos que representaram muita coisa para o Mineirão. Então não tem como não ser o, o Mineirão o estádio do Cruzeiro, pelo menos agora, né? Porque vai que futuramente o Ronaldo monta um estádio, constrói um estádio aí com 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, que eu acho que vai ser a tendência caso o Cruzeiro não assuma a gestão do Mineirão. Mas como eu falei... Não é algo muito simples, mas para mim deveria acontecer sim. Deveria acontecer porque, cara, vai virar um elefante branco. Vai virar um elefante branco. Já não vai ter Atlético. Já não tem América. Já pode descartar. E não vai ter o Cruzeiro, que é praticamente o time que mais joga ali, né? o time da, da, da capital que mais joga. Então pode acabar com o Mineirão, né? Ter show só do Gustavo Lima, ter show só do Metallica, show de não sei o que lá, cara, acaba, acaba. Quero saber sua opinião, comenta aí embaixo pra gente discutir sobre este assunto, beleza? Se não for inscrito, se inscreva, deixa o likezão cabuloso aí que ajuda demais o canal. Tamo junto, valeu, é nóis, fui!